So guys, na may delivered tayong item from Lazada. Ito yung tinatawag na video capture card. So ayan, buksan natin. Unboxing. Yun. So yun, inside the box. Siyempre yung device niya na video capture card with loop usually kasi ano siya no uh, input lang wala siyang loop ito meron kasing input sample sa device natin sa switch natin ay dyan papunta HDMI dyan meron din siyang DC 5 volts uh, port dito merong USB port tapos dito sa kabila output ng HDMI port papunta sa TV or other monitor Ayan, buksan pa natin inside the box so ito USB cable meron yung type sin kabila nya ito USB port USB cable Then, ito, manual. So, yun, basahin natin yung manual. No? Sundin natin siya. HDMI video capture with loop out. Enjoy the view with one. So, yan. Try natin siya. Let's go. So, guys, no? ito yung mga items na kailangan natin para sa pag-record ng video gameplay natin. And, pwede rin tayo mag-display output ng gameplay natin. Siyempre, ito number 1, si video capture card with loop. Then, ito, laptop para sa record. Then, pwede rin gawing display ito, no? Gawing display monitor. Then, yung gaming console natin. Ito. Then, kung gusto nating i-display, papunta sa TV natin. Kailangan din natin ng extra HDMI. Papunta dito sa TV natin. So, first step natin, oh, yung HDMI cable ng switch natin. Ito. Papunta sa picture card natin dito sa input so yung plug natin sya so then makikita natin sya may ilaw sya ng kulay red then yung extra HDMI cable natin papunta sa monitor or TV natin para may auto video rin no? so ito So, ito yun. Plug ko na siya. Dito siya sa output. So, yun. Dapat kulay blue naman siya, no? Papunta dito sa likod ng HDMI monitor or TV natin. No? Then, next natin is yung USB cable natin ipaplug natin dito sa ating laptop sa USB port ito sa una ipaplug eh kailangan at pangalawa pa
Pag na-download na natin yung Bandicam, open natin siya. So, yung click natin ito ang HDMI. Settings. Ito ito HDMI. So, yun sa settings, nakatipol kasi yan dito sa H sa camera so click natin itong USB cable so itong use custom audio check natin yan then select natin itong digital audio interface USB then ok so yan may display na tayo sa ating laptop no? Meron din tayong display papunta sa TV monitor natin. So, yan. Then, kung gusto natin siyang i-record, no? Kung gusto natin siyang i-record, Click natin itong record sa taas. Dapat mabukas ang audio. So, nakita natin yung time. Recording na siya. So, try natin. sa may TV na yung computer na sa ginawa natin so papansin natin may konti syang lag or latency kasi kita natin na mura yung item na bilhin natin compare sa iba Elgato mahal talaga yung price nila quality yung TV Then check natin yung na capture natin ng video. Stop. Then locate natin yung record na video. Open output folder. So yun. Record sya. So guys, marami rin free software application for recording video and gameplay no? pero ito napili ko itong bandigam it's easy to use yan user friendly then ito may output rin tayo dito sa TV natin yung setup natin no? so yan pag nagdi-disconnect tong display natin reconnect lang natin itong HDMI So yan, input papuntang console. May HDMI din. Itong isang HDMI natin papunta sa TV or monitor. Yung USB papunta dito sa laptop. Okay, application. 
So yun guys na. That's my tutorial. Thanks for watching. Thank you. Peace. Bye.